O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Atirador na Nova Zelândia mata duas pessoas antes da Copa do Mundo feminina. Então, infelizmente tivemos esse episódio né, em Auckland, na Nova Zelândia, né, uh, algumas horas, basicamente, antes né, da abertura da Copa do Mundo feminina, uh, um homem usando uma espingarda matou uh, duas pessoas e uh, depois foi morto pela polícia, tá? O criminoso, ele não tinha uh, licença, né? ele não tinha permissão de portar arma, ele já tinha uma condenação uh, por violência doméstica, tá? o criminoso, ele trabalhava né, num, num local de, de construção, numa obra, tá? que foi o alvo né, do ataque, tá? é, deixando duas pessoas mortas, e essa é a principal hipótese trabalhada com a polícia, de que ele foi motivado por uh, alguma questão ligada ao seu ambiente de trabalho, uh, quis atingir colegas ou eventualmente um, um ex-superior, algo do tipo. O, a região ali foi bloqueada pela polícia e não chegou a atrapalhar os planos para o início da Copa do Mundo Feminino, embora tenha gerado muita incerteza ali na hora, não se, não se sabia direito o que estava acontecendo. E o ataque, meu caro Matias, foi uh, muito perto do hotel onde está a delegação norueguesa. E a Noruega foi um dos times do, do jogo de abertura. Né? Contra... É contra a Nova Zelândia. Exatamente. Né? Lembrando que a Copa do Mundo está sendo organizada em conjunto é, pela Nova Zelândia e a Austrália. É, e no caso australiano é o terceiro evento é, mundial né, organizado neste século, porque teve a Copa do Mundo de Rugby Union 2003 e a Copa do Mundo de Cricket em 2015, que também foi organizada em conjunto com a, a Nova Zelândia. E antes que alguém queira te corrigir com as Olimpíadas de Sydney, o ano 2000 é do século passado. Do século passado. Eu, eu, eu ia falar justamente isso, que fechou o século XX com chave de ouro, organizando pela segunda vez os Jogos Olímpicos de verão. Isso. Porque teve os Jogos de Melbourne também em 1956. E, e como curiosidade, né? Ah, antes da, né, da gente entrar no assunto Copa do Mundo, né? A FanFest do, do, do dia né, foi cancelada e também foi. É, né, nós tivemos um minuto de silêncio antes do jogo de abertura. Inclusive, é, Auckland, que não é a capital neozelandesa, mas é a cidade mais populosa, mais importante, vamos dizer assim. Né? Exatamente. E é, a curiosidade que eu ia falar é que, assim, se olha no mapa, né, muitas pessoas vão falar: ah, Nova Zelândia, Austrália, pertinho para sediar o evento e tal. Auckland e Melbourne são quatro horas de voo. É. Não é tão perto assim não, tá, gente? São quatro horas de voo, um voo Auckland e Melbourne. E aí, Matias, falando na, na Copa do Mundo Feminina de Futebol, né, você como representante aqui da casa, né, você também daqui a pouco né, pode comentar da programação, né, sei que teremos programas da, da Trivela especiais, mas tivemos a cerimônia de abertura, que foi uh, uma cerimônia de 10 minutos antes do, do primeiro jogo, celebrando especialmente as culturas indígenas, tanto de Austrália quanto da Nova Zelândia, com a presença do premier neozelandês, que uh, depois, inclusive, né, a Nova Zelândia venceu o, o jogo de abertura, depois comemorou com as atletas e tal, foi o vestiário, Uh, muitos países mandaram ali uh, representantes como ministro dos esportes, coisa assim. Uh, os Estados Unidos enviou o Douglas Enhoff, que é o segundo, second gentleman, né? ele é o senhor Kamala Harris, né? ele que foi representando os Estados Unidos junto com o embaixador do país. Então a cerimônia de abertura não teve uh, né, uma grande presença de uh, lideranças internacionais, mas foi também um pouco mais reduzida. É, e você citou na né, questão é, do, dos povos originários, né? a colega 
Olga Bagatini, que está cobrindo em loco a Copa do Mundo, é, no jogo de estreia da a Austrália contra a República da Irlanda, ela destacou né, que a bandeira aborígene estava no centro, né, é, em, ao lado é, do, dos povos indígenas das Torres Strait Islander e da é, bandeira australiana. E uma curiosidade, né, porque tem um simbolismo muito grande também né, a, da, da estreia da Austrália ter sido com a República da Irlanda, que está fazendo a sua estreia em mundiais, porque a embaixada australiana em Dublin calcula que cerca de 30% da população australiana tem é, ligação com a Irlanda, né, por conta né, da, tanto da Austrália ter sido uma colônia penal do Reino Unido, mas também das... É, levas migratórias da República da Irlanda por conta da grande fome, da, da guerra civil, enfim. Então, Mas você está dizendo então que irlandeses são criminosos, então eles iam para a colônia penal, é isso? Não, eu estou dizendo que alguns irlandeses foram enviados pela colônia penal também por questões é, separatistas. Você vai meter um Pedro II aqui e dizer que não quer irlandês porque eles são indóceis. <risos> É isso. E para quem não sabe, o que eu estou falando é verdade, tá, é. gente? Por isso que não tem, lande... comunidade... não tem uma grande comunidade irlandesa no Brasil. É. Uh, você mencionou né, a Irlanda como estreante. Né? É... Esse é o primeiro torneio com 32 equipes. E aí temos oito estreantes. Né? Marrocos, Zâmbia, Panamá, Haiti, Vietnã, Filipinas, Portugal e Irlanda. Já citada por você. E as Filipinas que já fizeram também o seu jogo de estreia, né? acabaram sendo derrotadas por 2 a 0 pela Suíça na madrugada de quinta para sexta, é, e boa parte da seleção é, filipina é de origem estadunidense, né? porque, enfim, tivemos também né, diversas Sim, levas as migratórias, as Filipinas foi, foram, foi uma colônia foi uma posse dos Estados Unidos. estadunidense depois da guerra hispano-americana, né? E fica aqui, né, o, o agradecimento à editora da Américas Quarterly, a Cecília Tornaghi, que é ouvinte do Fronteiras Invisíveis do Futebol também, é, que me convidou para escrever um artigo sobre é, a trajetória dos três países sul-americanos que disputarão a Copa do Mundo Feminina, né? Argentina, Brasil e Colômbia. Então, é... Depois a gente linka o artigo na postagem no site do Chadez Verbal. E falando né, de, de algumas, uh, uh, algumas questões já né, no caráter político do, do torneio, uh, tivemos né, a triste manutenção da decisão da FIFA né, de proibir Uh, que atletas usem símbolos né, com arco-íris, que usem símbolos ligados né, a questões uh, LGBT. Mas né? também tivemos né, um drible aí, né, porque a, a capitã é né, os holandeses, a Ellie Riley, que é filha de pai neozolandês com uma mãe sino-americana, ela que nasceu em Los Angeles e atua né, pelo Angel FC, né, clube que tem entre as proprietárias a Natalie Portman, a Serena Williams, porque ela pintou a, as unhas é, em uma mão com as, com as cores da bandeira do arco-íris e com a outra com a bandeira é, da comunidade transgênero. E, e aí vamos fazer o quê? Vamos tampar é, as unhas dela, né? Ela exibiu na, na coletiva, é, na, na entrevista no campo após a vitória neozelandesa, a primeira, inclusive, né? Nova Zelândia nunca tinha ganhado uma partida na Copa do Mundo Feminina. E outro episódio foi que a capitã da Espanha, né, ela teve a Ivana Andrés, ela pediu desculpas né, uh, para os líderes maori da comunidade onde a delegação espanhola está baseada, né, na ilha norte da Nova Zelândia, porque uh, elas, as atletas espanholas tiveram ali uma recepção de, de boas-vindas, trouxeram uma camisa da Espanha escrito uh, Papá, uh, Papaioea, que é o nome uh, tradicional da região onde elas estão. E o que aconteceu? As atletas, ali no, no momento de, de risos e tal, brincaram de fazer a raca, né? A raca que é, é desempenhada né, pelas uh, seleções esportivas neozelandesas é uma dança de guerra maori 
e que é considerada algo sagrado. E as atletas né, espanholas teriam... E, e ela é realizada em diversas atividades cívicas, né? Não ah, só, sim. Não só part, é, espetáculos esportivos, mas, por exemplo, casamentos, funerais... Sim. E, e as atletas espanholas estavam ali fazendo a dança, bem aos risos e tal, e isso foi encarado por algumas pessoas, né? Algumas pessoas sentiram que elas estavam desrespeitando esse símbolo tradicional maori, e aí a, a capitã, em nome da, do, da sua equipe, pediu desculpas por isso. Né? Uh, uns anos atrás, né, a seleção de basquete chinesa também teve que pedir, a seleção de basquete espanhola, desculpem, masculino, teve que pedir desculpas também antes das Olimpíadas na China, de Pequim 2008. Então é reincidência é, que fizeram aquele, fizeram aquele vídeo puxando os próprios olhos ah, né, pra, pra né, fingir, entre aspas né, que são asiáticos e tal uh, e uh, também em relação, outra questão ali internacional nessa Copa do Mundo nós teremos pela primeira vez uma pessoa de origem palestina na arbitragem, seja masculina, seja feminina, no caso a Reba Sadie, ela é assistente de arbitragem, né? no Brasil popular bandeirinha, né? e vai bandeirar na Copa do Mundo, primeira pessoa de origem palestina a fazê-lo numa Copa do Mundo. Uh, falando aqui bem por cima né, de alguns confrontos nessa primeira fase, alguns que estão despertando atenção do ponto de vista mais político, né? uh, o, talvez o que esteja chamando mais atenção é o jogo de hoje, né? que é entre Vietnã e Estados Unidos. É, sorte das norte-americanas que é em campo neutro. <risos> é, do Vietnã em casa. É. Mas assim, vamos lembrar o que a gente comentou, inclusive, recentemente, né? Hoje em dia, gente, Vietnã e Estados Unidos têm boas relações, porque ambos têm antagonismos com a China. É. Né? O Vietnã ele tem um vizinho muito maior, mais poderoso, que o Vietnã já deu um pau também. Né? O Vietnã deu um pau no Japão, na França, depois deu um pau nos Estados Unidos, depois deu um pau na China. Tá? Invadir o Vietnã não é boa ideia. É. Né? Uh, e, 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 e tem a, a ironia né, que a gente já repercutiu aqui no programa, que muitos veteranos de guerra do Vietnã por parte dos Estados Unidos voltaram ao país porque tem melhores condições... É, de saúde. É, de, vamos fazer tratamento de saúde lá. É. A gente tinha percutido isso uns anos atrás. Então, pensando na, na, na primeira fase, né, esse talvez seja do ponto de vista político, né, talvez o jogo mais, mais comentado, né, que desperta mais atenções e, e, e tudo mais. Uh, lembrando que o Brasil estreia né, na segunda-feira. Na segunda-feira, exatamente. Né? O grupo do Brasil é França, Jamaica e Panamá. E o Brasil, na segunda-feira, enfrenta o Panamá, as Panamenhas. Né? Que uh, também e, fazem sua estreia. Em Adelaide, né? que aí já na Austrália. E, e, por favor, Matias, faça o jabá do pessoal da Trivela. Isso, te, temos podcasts especiais da Trivela é, para a Copa do Mundo. Né? Sempre às segundas e quintas na parte da manhã, né, um pouco depois é, de fim dada a, a rodada, e vai ter alguns episódios extras também ao longo da Copa do Mundo, então siga a Tivela é, nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, para não perder nenhum programa, ou assine o, o feed, né, que daí você recebe ele assim que publicado. E aí, meu caro Matias, a gente continua na Austrália e continua falando de esportes, mas nessa primeira notícia, né? Já que o estado australiano de Vitória ia sediar os Jogos da Commonwealth de 2026. Né? Uh, não era nem candidatura, já estava definido. E agora o estado disse que não, vão mais, não vai mais sediar, dizendo que os custos são muito grandes, tá? que é, cresceram muito, foram mal, mal calculados no início. Tá? porque o projeto inicial estabeleceu um custo de 2 bilhões de dólares australianos, o que dá mais ou menos 1,3 bilhão de dólares dos Estados Unidos. Mas os custos finais estavam sendo já previstos na casa dos 7 
bilhões de dólares australianos, ou seja, é quase 5 bilhões de dólares dos Estados Unidos, né, uma quantia razoável, né, bastante grande, então é, o governo do estado de Vitória retirou a su, né, o plano de ser a sede dos Jogos da Commonwealth de 2026 e agora vão ter que arrumar uma nova sede. Lembrando que o estado de Vitória é o mais meridional na porção continental da Austrália, cuja capital é Melbourne. E é mais um indicativo né, de que os australianos é, vão sair da Commonwealth, vão virar uma república. <risos> Começa daí. É, e também essa questão de que assim, nos últimos anos, especialmente devido às denúncias, Uh, a, a, as denúncias de, de gastança desenfreada e de mau uso de recursos públicos em relação aos grandes eventos esportivos não são exatamente novas, mas acho que se tornou um, um, evento, um, um evento, uma preocupação mundial a partir de Atenas 2004. Né? Atenas talvez tenha sido a Olimpíada mais desperdiçada até aquele momento, né? com recursos ali mal planejados, corrupção. Aí depois tivemos... Olimpíada no, no Rio de Janeiro, tivemos os escândalos de corrupção em relação à escolha de sedes de Copa do Mundo, uh, e aí não é só, ah não, não é porque é país de terceiro mundo, teve corrupção na Copa da África do Sul 2010, teve corrupção no Brasil 2014, mas também teve corrupção pra cacete pra, pra escolher a sede da, da Alemanha em 2006, por exemplo, né? desculpem pelo palavrão, né? é um programa family friendly, mas escapou. Então, acho que também é um pouco isso, a, a governos e, e populações, né, ficando já meio sem, sem paciência de receberem esses eventos e que, considerando também, começando a pesar os eventuais benefícios. Né? Lembrando que a gente repercutiu também já no podcast da Deserbal que Montreal levou quase 40 anos para pagar os custos dos Jogos Olímpicos de Verão de 1976. Então, é, é, é bem lembrado, né? Já não é algo novo também. E assim, e a Austrália recebeu jogos da, da Commonwealth praticamente ontem. A Austrália recebeu jogos da Commonwealth em 2018, sabe? É, é, não, não tem outro lugar na Commonwealth, não, pra, pra, pra receber, sabe? São 70 países nesse negócio, não, não, não tem outro lugar que possa fazer. Enfim, uh, o prefeito de Londres, né, o Sadiq Khan, já disse que é, né, Londres pode receber os eventos porque Londres sempre surge né, como esse... Londres e a Inglaterra em geral sempre surge como um suposto tapa-buraco né, porque Londres supostamente pode receber uma Olimpíada amanhã, né, eles falam assim né, que, não, aqui já tem a infraestrutura do metrô, tem os estádios tem os estádios da Premier League tem não sei o que, a gente pode receber o um negócio amanhã então o Sadiq Khan já, já se empolgou aí já falou que Londres pode ser a sede também na Austrália. Até porque quem mais se importa né, com os Jogos da Commonwealth. E <risos> você, você está dizendo que as medalhas dos Jogos da Commonwealth não valem nada. É isso. Você está dizendo que se você estivesse lá, você ganhava ouro em todas. É isso que, é isso que você está dizendo. Tá bom, entendi. Uh, ainda na Austrália, meu caro Matias, né, tivemos uh, eleições para o distrito de Faden, né, que fica em Queensland, já que... Uh, o uh, deputado anterior, o Stuart Robert, né, da, da coligação conservadora, né, o liberal nacional, ele renunciou e o candidato vencedor também é dos conservadores, mantiveram o assento, o Cameron Caldwell. E finalmente, para a gente registrar aqui uma curiosidade, uma notícia que muitos de vocês devem ter visto, né? Um marinheiro australiano, Timothy Lindsay Shaddock, de 54 anos de idade, ele estava navegando no seu catamarã pelo Pacífico com o seu doguinho, né? o nome do catamarã era Aloha Toa, e ficou três meses à deriva se alimentando de uh, peixe cru e água da chuva, o uh, nome do, da dog é Bella, tá? e foram finalmente resgatados. Tá? Uh, ele estava, obviamente, com, num estado precário de saúde, porém, na foto que foi divulgada, ele está todo sorridente ali, quando estou fazendo o exame dele, está com uma barbona, enfim, e vai ser interpretado pelo Sim. Tom Hanks. Um dia. Uh, da Austrália, meu caros Matias, vamos para a Tailândia, onde a Suprema Corte do país suspendeu o Pita como parlamentar. Né? O Pita, né, que a gente só vai aprender a falar sobre o nome dele quando ele for empossado. Mas o Pita 
ele é o candidato crítico à junta militar, que venceu as eleições né? uh, e que vão fazer de tudo para impedir que ele assuma o poder, porque não querem mudar o status quo, que a Tailândia tem um verniz de democracia, mas no fundo é uma ditadura militar baseada numa monarquia extremamente centralizada, e uh, agora, dessa vez, foi que ele não poderia ter disputado as eleições, né, por supostamente ter aquelas ações em empresas de mídia, então agora ele foi suspenso como parlamentar. Então ele não pode nem ser eleito primeiro-ministro dentro do parlamento, porque ele está suspenso enquanto o caso for julgado. Da Tailândia a gente vai para Singapura, meu caro Matias, onde o parlamento é animado, tá? Porque o que aconteceu nessa última semana, tá? Primeiro, no dia 17 de julho, tá? O, o speaker, né, ou seja, o presidente do parlamento, não é o primeiro-ministro, né, mas o presidente do parlamento, o Tan Shuan Jin, e uma parlamentar chamada Sheng Li Hui, renunciaram, né, ou seja, o chefe do parlamento de Singapura. Tá? A gente está falando aqui do, do Arthur Lira de Singapura. Tá? Ele renunciou, assim como a parlamentar, inicialmente sem motivos, porém, depois... A nota do primeiro-ministro fala que eles tinham uma relação inapropriada, tá? Uh, ele era casado e tem dois filhos, ela não era casada, tá? Uh, e eles tinham um, um relacionamento, um caso, enfim, desde 2020. E o que acontece? Uh, muito provavelmente... É, eles estavam sendo vítimas de alguma espécie de chantagem envolvendo imagens íntimas do casal. Por quê, meu caro Matias? Porque dois dias depois, o parlamentar Leon Pereira, esse da oposição, e a líder do, da ala é, é, jovem do seu partido, a Nicole Cea, também renunciaram aos seus cargos porque também tinham um relacionamento uh, considerado ali inapropriado, já que ambos são casados e com filhos. Tá? Eu estou mencionando o status civil e se eles têm filhos ou não, porque isso acaba repercutindo muito né, do ponto de vista dos eleitores, do ponto de vista moral. Não é problema nem meu, nem do Matias, nem de você que está ouvindo se eles estavam, o que, que eles estavam fazendo, o que eles estavam deixando de fazer. Tá? Mas o fato é, em uma semana, tivemos quatro renúncias devido a dois casos extraconjugais na política de Singapura. Tá? É, e novamente, nesse caso, e, e, eu estava falando das imagens íntimas, por quê? Porque nesse caso foram reveladas, uh, um, revelado um vídeo deles uh, andando juntos, assim, o vídeo não tem nada de mais, tá? eles estão andando tipo de mãos dadas e, e se afagam e tal, não, não, mas uh, uh, isso gerou suspeitas em relação também ao primeiro casal. Então... É, em uma semana, tivemos dois episódios de renúncias ligados a casos extramaritais. Aí, de Singapura, vamos para a Malásia, né, que chutou Singapura alguns anos atrás, já que um dos líderes da oposição, o Muhammad Sanusi Imnor, ele está sendo acusado de sedição por ter, supostamente, insultado um dos sultões da Malásia. Ele se disse inocente, né? ele é de um partido conservador, tá? de um partido is, é, islâmico conservador, inclusive. Uh, lembrando que os sultões, a, Mal né? a Malásia tem vários sultões, porque você tem ali os vários principados, e eles se revezam como o monarca do país. Uh, e são cargos principalmente cerimoniais, são, são cargos, né? são monarcas ali cerimoniais, porém eles são protegidos de críticas públicas né? uh, de uma lei que tem origem, inclusive, colonial. Tá? Uma lei ali de lesa majestade, né? digamos assim. Então, ele pode aí, pegar uma cana e ter que pagar uma multa. 
da Malásia, nós vamos para as Filipinas, que você já havia mencionado antes, meu caro Matias, com duas notícias. A primeira delas é que o Bong Bong Marcos, o filho do ex-ditador Fernando Marcos, assinou a lei que cria o Fundo Soberano né, das Filipinas, o Fundo de Investimento Maharlika. Tá? Aí o nosso, algum do nosso ouvinte pode se perguntar, poxa, mas por que né, não se chama, é, é, sei lá, Fundo das Filipinas, alguma coisa assim. Maharlika é uma palavra de origem tagalog, né, uh, que significa, que significava os homens livres, tá? E isso entra um pouco em algo que eu e o Matias já comentamos aqui, a gente comenta inclusive no Fronteiras Invisíveis sobre as Filipinas, que boa parte da sociedade filipina quer mudar o nome do país, né? Porque é. Filipinas é um nome de herança do colonial espanhola. Do Felipe II. Exatamente. Né? O, o Ferdinando Marcos, o Ferdinando Marcos não, o Rodrigo Duderte, naquele né? estilo falastrão, bem, muitas vezes babaca dele, né? ele falou: por que o meu país tem que ter um nome de um branco gordo? <risos> ele falou, é, foram palavras dele. Né? Eu acho que gordo foi uma, foi uma adaptação. Acho que ele quis dizer tipo um bobalhão, assim, é. no sentido, nesse sentido. Até porque o Felipe II não era tão corpulento. Assim. É, então assim, ele falou isso. Né? Então, por isso que não é fundo soberano das Filipinas, é fundo soberano dos homens livres de Tagalog. Tá? E, e não existe a língua filipina, é o Tagalog, como você é, bem... É, citou. Isso. É, e a outra notícia é que o Tribunal Penal Internacional rejeitou o recurso do governo filipino para bloquear as, a investigação sobre as milhares de pessoas que morreram no período da chamada Guerra às Drogas do governo do DERT, justamente que nós tivemos diversas arbitrariedades no país. Das Filipinas, meu caro Matias, nós vamos para a China. Começando pelo fato de que, no último sábado, dia 15, o Papa Francisco ratificou a nomeação de Giuseppe Shen Bin como o novo bispo de Xangai. Uh, e por que a gente está falando de uma nomeação de bispo aqui? Porque, o que acontece? Hoje, né, o, o, o Matias, a gente já usou aqui uma, uma, uma expressão, uma brincadeira, né? Mas hoje, em relação à Santa, à Santa Sé e à China, uh, tem ali uma espécie de questão das investiduras, novamente. novamente né? A República Popular Chinesa ela tem uma, uma política de uh, reconhecer as lideranças religiosas. Então, o Vaticano, né, para nomear uma liderança religiosa, teria que ser em consenso com a China. Por isso que, na prática, muitas vezes, você acaba tendo uh, uma espécie de uma igreja oficial na China, uma liderança oficial, melhor dizendo, né, que é a Igreja Católica Patriótica, né, e as lideranças apoiadas, nomeadas pelo Papa. E... É, com essa uh, nomeação, né, uh, você teve um ruído. Né? Por quê? Em 2018, nós tivemos um acordo para tentar solucionar essa questão, que a gente cobriu aqui no programa, foi tema de uma coluna minha lá na Gazeta, inclusive, né? e uh, em que, basicamente, o governo chinês e a Igreja Católica uh, chegavam no acordo de que, para nomear bispos e padres, né? tinham que serem uma espécie ali de consenso. Né? Os dois tinham que aprovar. Tá? Porém, agora, o que aconteceu é que o governo chinês nomeou o senhor Giuseppe Shen Bin, que adotou esse nome né, por ser um nome uh, de origem uh, católica, digamos assim, né? muitas aspas, né? Giuseppe é italiano para José, e uh, ele foi nomeado pelo governo chinês sem consultar a Santa Sé. E aí a Santa Sé ratificou a indicação, mas lamentou que essa indicação tenha sido feita sem a participação da Santa Sé. Então é mais um ruído nessa comunicação. Também em relação à China, meu caro Matias, uh, os dados oficiais uh, lançados nessa última semana mostraram que, no último mês de maio, a população jovem urbana chinesa, entre 16 e 24 anos de idade, atingiu 21,3% no índice de desemprego. 
tá? ou seja, o desemprego entre jovens na China está crescendo bastante. Falando da relação entre China e Estados Unidos, tivemos duas notícias nessa semana. Uma delas é que o Henry Kissinger, lá com seu 100 anos de idade, visitou a China. Né? Se encontrou com o ministro da Defesa, se encontrou com o Wang Li, que é o ex-chefe da diplomacia, e se encontrou com o Xi Jinping. Tá? O Xi Jinping disse que ele é um velho amigo e o Kissinger disse que ele estava ali como amigo da China e uh, em busca de paz. Lembrando da diplomacia do ping-pong. Né? É, a diplomacia do ping-pong é né, que uh, uh, o Kissinger inicia ali esse, esse período de aproximação. Não, o Kissinger é o responsável pela aproximação entre China e Estados Unidos, ainda no período do Mao Tse Tung. Né? O Kissinger visita a China, é quando a China, temos a mudança da representação chinesa na ONU, uh, como parte também do, da distensão sino-soviética daquele período. E a outra notícia é que o John Kerry, né, Uh, o enviado especial do clima dos Estados Unidos se encontrou com o Wang Yi para cooperarem em questões climáticas, né? dizendo que uh, temas climáticos não são bilaterais, mas globais e dependem dos dois países. Lembrando, a China é a maior poluente do mundo em números absolutos e os Estados Unidos são o maior poluente do mundo em números per capita, tá? Uh, e, finalmente, né, eu mencionei duas vezes o Wang Yi uh, e tem sido comentado né, o fato de que uh, não, é o, não tem sido o ministro de Relações Exteriores que tem cumprido essas agendas. Né? O Tsing Gang ele não é visto em público até é, em três semanas, né? e isso está sendo especulado. Qual teria sido a origem dessa questão? Se seria algo político, se seria algo de saúde, por exemplo? Né? O Wang Yi, é, que foi o ministro de Relações Exteriores da China durante muito tempo, ele agora ele é da, do, do Comitê Central do Partido Comunista. Né? Ele não é mais o ministro. Ele tem outro cargo, claro, ele é ainda um diplomata, extremamente experiente, uh, como parte do Comitê Central, ele tem ali todos os acessos às informações necessárias, mas o ministro de Relações Exteriores não é visto em público há algumas semanas. Né? E aí, claro, você vai ter desde a, daquelas teorias da conspiração, de que ele foi executado porque disse que o cabelo do Xi Jinping não estava bonito. Né? Mas o, o fato é, ele não aparece em público há várias semanas. Pode ser, sei lá, pode ser uma questão de saúde também. Pode, não sabemos, essa é a questão. Da China, meu caro Matias, vamos para a Península Coreana. Começando pelo fato de que, no último final de semana, infelizmente, pelo menos 40 pessoas morreram na República da Coreia do Sul devido a inundações e deslizamentos de terra tá? após... Uh, diversa, após chuvas torrenciais e uma barragem colapsar tá? a 110 quilômetros de Seul. Uh, então, infelizmente, pelo menos 40 pessoas morreram na Coreia do Sul no último final de semana. Tá? Pelo menos 10 pessoas estão desaparecidas e uh, foi, é, foi mencionado que se trata... Tá, da chuva mais rígida, da chuva mais pesada na Coreia do Sul, já registrada. Tá? Isso significa que seria a chuva mais forte desde 1910, quando a Coreia foi anexada pelo Japão. Tá? Então seriam as chuvas mais fortes já registradas na, uh, uh, no território da atual República da Coreia do Sul. Tá? Uh, e que foi agravado né, pelo fato de que a barragem uh, estourou, não aguentou. Uh, o governo sul-coreano, por sua vez, disse que uh, isso vai motivar né, que uh, o país uh, dedique mais esforços e mais recursos né, para questões de mudanças climáticas. Uh, chegou essa semana, né, atracou anteontem uh, na Coreia do Sul, o submarino nuclear dos Estados Unidos, o SS Kentucky, é muito. É, é, né? O SS Kentucky entra na categoria do encoraçado Minas Gerais, né? Estado sem litoral que batizam navios. 
né? uh, mas brincadeiras à parte, né? uh, ele faz parte ali de um submarino da classe Ohio, que é um daqueles submarinos que, se o comandante ficar doidão, ele pode querer até destruir o mundo inteiro, uh, isso da trama de Hollywood. É, Ohio que também não tem costa marítima. Pois é, bem, bem, né? e a principal classe submarina tem essa, né? Não tem essa. Tem, tem costa lacustre, se eu não me engano, mas marítima não. Lacustre, é um homem de, de vernáculo. <risos> uh, por, né, em protesto, a chegada do submarino, que é um submarino nuclear, ou seja, no sentido de, ser, de sua propulsão ser um reator nuclear, e carregar mísseis com ogivas nucleares. Tá? São as duas coisas nesse caso. Uh, e a Coreia, a Coreia do Norte, né, a República da Coreia do Norte, Uh, disparou dois mísseis né, rumo ali uh, ao Mar do Leste, ou Mar do Japão. Uh, inclusive, a Rússia criticou esses testes porque uh, um dos de, uh, destroços de um dos mísseis caíram na sua zona econômica exclusiva. E aí, meu caro Matias, a gente vai para a notícia mais sui generis da semana. Tá? O que acontece? Um soldado tá, dos Estados Unidos chamado Travis King, ele é um homem negro, tá? um soldado dos Estados Unidos, que estava é, alocado na Coreia do Sul. E quando eu falo soldado, nesse caso, é soldado, soldado mesmo. Essa era a patente dele, tá? ele, era um, ele é um private, tá? ou seja, ele tinha a patente quase mais baixa, tá? porque ele era um private second class. Então, é, ele estava né, na Coreia do Sul e ele ficou... Uh, dois meses detido tá, no xadrez por agressão. E aí, no dia 10 de julho, ele estava sendo escoltado da prisão militar onde ele estava para o aeroporto onde ele seria enviado para o Fort Bliss, no Texas, onde ele enfrentaria um julgamento militar. Tá? Ele ficou dois meses preso como medida administrativa e depois iria ser enviado para aí sim encarar o seu julgamento. Ele estava... Olha que surreal, gente. Se isso aqui fosse cena de filme, eu falar que é forçado. Tá? Ele estava sendo escoltado no aeroporto. Ele não estava algemado. Tá? Ele deu um perdido nos guardas que o estavam levando e se juntou, se enfiou ali no meio de um grupo de turistas que estava indo para a vila, né, a, a, a vila de Pamunjom, né, que fica ali na Joint Security Area, que é aquela região, gente, que os nossos ouvintes mais antigos vão se lembrar até das vitrines do programa, mas que acho que todos vocês já devem ter visto. Lembra quando o Kim Jong-un se encontrou com o Trump, e, e, né, bem na fronteira, ou depois, quando ele se encontrou com o Moon Jae-in, que foi menos notificado, aí, aquele lugar onde você tem uns galpões pintados de azul, da cor da ONU, e, e que fica bem, bem na, na zona de contato. Então, essa é a, a área de segurança conjunta, a Joint Security Area. E que aqueles galpões, você tem galpões que são da República da Coreia do Sul, outros que são da Coreia do Norte, e você tem os que ficam bem no meio, que são para reuniões. Que, que é a zona desmilitarizada. Isso, e que esses que ficam no meio não são abertos ao público. né Alguns dos ouvintes já devem ter até visitado esses lugares. Um, um dos nossos ouvintes no Twitter certamente visitou, que ele até mostrou umas fotos. Você pode até fazer essa visita pelo lado da Coreia do Norte, inclusive. É mais incomum, mas dá para fazer. Pois bem, o cara deu um perdido nos guardas no aeroporto, Sim. se meteu no grupo de turistas que estavam indo para a vila de Pamunjom. Ele deve ter entrado lá na van e, entendeu? E, tipo, ah, não, estamos indo aí, tô, tô, tô com a galera, ó, tô, tô com aquele pessoal ali e tal. Chegou na vila de Pamunjom e cruzou a fronteira. E foi detido pela Coreia do Norte, óbvio. Né? O, o comunicado inicial... Né? Uh, do United Nations Command que eu até compartilhei no Twitter eu fiz uma piada, né? falava que um cidadão dos Estados Unidos que fazia parte de um grupo turístico cruzou a fronteira né? a linha de demarcação né? porque não é uma fronteira reconhecida né? a linha de demarcação sem autorização eu pensei até que podia ter sido sei lá, um turistão, um adolescente dos Estados Unidos fazendo tipo um, um YOLO, entendeu? Ah, vou pisar na Coreia do Norte, vou voltar rapidinho e pegaram ele antes da hora, não foi um soldado que fugiu para a Coreia do Norte. Vou deixar claro novamente. Ele é um soldado é, é, 
ele é quase a, da patente mais baixa. Tá? Ele não é alguém que vai ter segredos militares a oferecer. Ele pode ser, podia ser um espião que conseguiu informações? Pode ser, mas não sei, porque ele me parece uma pessoa que estava fugindo da prisão de forma desesperada, cruzou a fronteira. Uh, agora, o governo né, da República Democrática da Coreia, né, da, a, a Coreia do Norte, não responde né, as tentativas de comunicação do Departamento de Estado, segundo o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? uh, e agora ele é, ele está detido na Coreia do Norte, é isso que a gente sabe. Né? Tem, tem alguns casos famosos, né? nesse momento a gente não sabe, ele pode ser um, um desertor, um desertor, digamos assim, ideológico, pode ser, pode, podia ser um espião, pode ser. Ele pode ser um cara que fugiu ali no desespero por conta da, da, do processo disciplinar que ele estava enfrentando? Pode ser. A gente não sabe. O fato é que é uma história muito sui generis, muito curiosa. E, repito, se tivesse um filme com essa trama, iam dizer que é forçado. Porque o cara deu um perdido na escolta militar dele no aeroporto, se meteu no, no, no grupo dos turistas e, e cruzou a fronteira no, 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 na, na louca, né? Então, uh, lembrando que, né, durante a existência do Xadrez Herbal, do podcast Xadrez Herbal, a gente teve o caso do Otto Warbier, né, que era um estudante universitário dos Estados Unidos, que teria entrado numa área proibida de um hotel na Coreia do Norte, teria pego um, um panfleto ali, foi preso, foi torturado e foi devolvido para a família e faleceu pouco tempo depois. Né? Então... É, é... Nós tivemos esse caso recente. Mas, enfim, é uma história bizarra de qualquer jeito. Aí, meu caro Matias, do, da Península Coreana, nós vamos para os Estados Unidos. A gente só vai passar rapidamente aqui né, para citar que, uh, nesse final de semana, teremos uma by-election né, no distrito de Calgary Heritage, né, que fica né, no, em Alberta, no Canadá, perto justamente de Calgary. Né, uh, para definir quem será o sucessor do parlamentar Bob Benzen, que é do Partido Conservador e que uh, renunciou né, uh, recentemente, uh, no final do ano passado. Então teremos agora uma eleição para definir o seu eventual sucessor. Nos Estados Unidos, meu caro Matias, aí começamos pela notícia né, assim, de né, a Kamala Harris... Né? Ela estava no, na última sexta-feira, né? não foi nem no final de semana, foi na sexta-feira. Ela estava conversando com alunos da Coppin State University, que fica em Baltimore. E ela estava falando né, de questões de é, energia limpa, de economia limpa, reduzir poluição. Né? E ela disse assim... When we, quando investirmos em energia limpa e veículos elétricos e reduzir a população, mais das nossas crianças poderão respirar ar limpo e beber água limpa. Tá? A Casa Branca, depois, disse que uh, ela cometeu um erro, que era para ser pollution, não population. Tá? Né? População em inglês é Population, tá? Population, com T. Pollution é pollution, tá? Com T também. Então ela teria feito essa confusão ali na hora de ler e ela não quis dizer reduzir população, né? Ela quis dizer é, reduzir a poluição. Mas, obviamente, já repercutiu muito mal, tanto né, no, nos caras que acreditam em teorias da conspiração, que, na verdade, é, tem todo um grande esquema para reduzir a população intencionalmente pela Covid e o grande reset, todas aquelas coisas que o Ernestão acredita. <risos> né? Mas também tem aquela coisa né, do tipo, ah, né, o governo dos Estados Unidos não, talvez não seja tão contra reduzir a população assim. né? Depende de onde é essa população é do Iraque. Ah, então talvez possa reduzir. Né? Então, enfim, de qualquer jeito, pegou mal. Essa semana, meu caro Matias, o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos colocou a Califórnia, o Texas e o Arizona em ameaças de calor extremo. E isso significa, segundo a Reuters, que quase um terço da população dos Estados Unidos está vivendo sob alerta de calor extremo. 
tá? Phoenix, capital do Arizona, teve 16 dias seguidos de temperaturas superiores a 43 graus Celsius. A gente vai falar do calor da Europa, tá? Pra depois. E, meu caro Matias, o jornal Financial Times fez um gráfico com mortes por eventos ligados tá? a, abro aspas, exposição ao calor natural excessivo. Uh, em 1970, cinco pessoas morreram de causas ligadas ao calor no Arizona, tá, meu caro Matias? Em 1995, pela primeira vez, esse número passou dos 50. Em 2006, esse número, pela primeira vez, passou dos 100. Em 2018, esse número, pela primeira vez, passou dos 200. E em 2023, esse número já passou dos 250, tá? Vou repetir, em 2023, pelo menos 257 pessoas, apenas no estado do Arizona, dos Estados Unidos, morreram de calor excessivo, tá? Comparado ao número de 5 pessoas em 1970, tá? O Arizona, que é um estado desértico, né? um estado seco e tal. Por isso que todo craque da NBA, muitos craques da NBA, hum. fogem de jogar no, em Phoenix, né? no Phoenix Suns. Não querem, pelo, me pelo menos o auge da carreira, eles não querem que seja lá. Né? Um abraço para o nosso ouvinte Charles Barkley. <risos> mas é, é um estado seco, tem todas as ponderações, mas vejam. 1970, 5. 95 passa de 50. 2005 chega na casa do 100 e agora já passou da casa dos 250, tá bom? Dados, repito, do Financial Times com gráfico feitos a partir dos dados do CDC, tá? Para dar a fonte exata. Então, e aí tem gente que não fala que não tem mudança climática. <risos> tem gente que negava mudança climática, mas foi demitido por falta. Pois é. Né? Um abraço para os nossos amigos colegas da Fefeleche. Hum. Uh, ainda nos Estados Unidos, meu caro Matias, uh, o ex-presidente Donald Trump sofreu uh, duas derrotas né, de dois recursos que ele tinha essa semana. Uh, um deles em relação ao seu julgamento na justiça criminal em Nova York e Uh, o outro deles em relação dos seus julgamentos sobre uh, eventuais conspiração para fraude política. E no estado de Michigan, 16 integrantes do Partido Republicano foram indiciados por tentativa de fraude eleitoral por terem ativamente tentado mudar o resultado da eleição presidencial no estado. Tá? Uh, uma outra notícia, também ligada aos Estados Unidos de alguns dias atrás que eu até compartilhei no Twitter, né? muitos uh, e-mails, né? muitos endereços de e-mail, quando envolvem organizações militares, né? isso inclui o Brasil, eles têm lá no endereço né? o MIL, M-I-L. E alguém no Pentágono estava <risos> mandando e-mails comendo o I, estava mandando apenas com o sufixo M-L, que... Que não no... é do Mercado Livre. Não é, não é. Mas que nos servidores internacionais é o Mali. Em outras palavras, o Pentágono mandou milhões de e-mails, por engano, para o Mali. <risos> Lembrando que a junta militar do Mali, desde alguns anos, é próxima da Rússia. Né? E aí quem fez esse alerta foi um cidadão neerlandês, o Johannes Zurbir, que é o dono da empresa que gerencia os servidores do governo do Mali. Tá? Uh, ele fez esse alerta falando, olha só, estou recebendo um monte de e-mail aqui que é do Pentágono tá? segundo ele inclui mapas dados financeiros mensagens diplomáticas e informações médicas tá? uh, e ele dizendo que olha só, eu estou filtrando aqui eu na minha empresa, eu cidadão comum mas a hora que o meu contrato com o Mali acabar eles vão, podem ter esse acesso a esses e-mails e tudo mais então, né, mais um caso aí que se fosse trama de filme era considerado forçado. E, finalmente, uma notícia de ontem, uma notícia absurda, nojenta, completamente deplorável, 
que um policial do Departamento de Segurança Pública do Texas, chamado Nicholas Wingate, ele escreveu diversos e-mails tá? uh, condenando as ações desumanas na fronteira. Esses e-mails foram revelados pelo jornal Houston Chronicle e depois reproduzidos pelo jornal britânico The Guardian. Tá? Uh, não está claro se é, esse, se é o policial que decidiu ser um whistleblower, né? se decidiu ele fazer o alerta, ou se isso foi enviado por outras pessoas, enfim. O fato é, ele descreve situações uh, que ocorreram dos, entre os dias 24 de junho e 1 de julho de 2023, afirmando que os policiais texanos uh, e uh, integrantes da Guarda Nacional do Texas foram orientados a não dar água para pessoas que uh, fossem capturadas tentando entrar uh, de forma irregular nos Estados Unidos, que as pessoas que foram encontradas no rio, né, perto da fronteira, fossem empurradas de volta para a água, que uma menina de 4 anos de idade que desmaiou devido ao calor de 38 graus foi devolvida ao rio sem uh, ter recebido água potável e que uh, mesmo mulheres grávidas foram ordenadas a serem empurradas em direção ao rio Tá? como parte da, da repressão à tentativa dessas pessoas chegarem nos Estados Unidos. Tá? É, então, né, em relação à política migratória, desculpa, gente, tá? o Joe Biden ele pode ter diversas diferenças em relação ao Donald Trump, né? o governo Joe Biden certamente agiu diferente do que o governo Donald Trump agiria em relação aos eventos do 8 de janeiro em Brasília, mas em relação à política migratória, a gente falou que não ia mudar porcaria nenhuma. Apesar do discurso ser diferente, na prática a gente tem observado o mesmo. Exatamente. A gente falou da Kamala Harris, né? vamos ver da Kamala Harris na Guatemala falando don't come, don't come, don't come. Né? 